Få skriva vad man vill är inte alltid en rättighet. Att skriva fel saker kan i vissa länder leda till hårda straff. Anwar Hussein har varit bosatt i Sverige sedan sex år tillbaka. Och han är född och uppväxt i Bangladesh. Och 2009 blev Anwar oskyldigt dömt för mordet på en politiker i Bangladesh samt för drogsmuggling och innehav. Detta trots att han har befunnits i Sverige i sex år och omöjligt kan ha begått dem. Allt detta på grund av en regeringskritisk blogg han startade i sitt hemland. Johan Lief är journalist på Västmanlands länstidning och bevakar bland annat kommunpolitiken i Västerås. To express myself is a right that I have. Every every human being have like by born. This is the basic, most basic human right. Frihet är något som vi som journalister förhåller oss till hela tiden i vårt dagliga arbete. Så det är inte något som är långt borta från oss. Det är inte abstrakt eller teoretiskt, utan det är något som är i allra högsta grad levande. The reason is why I started uh, when journalists were threatened, tortured severely. I mean, it was a state of emergency proclaimed by the military regime supported caretaker government. That was the reason I had to start blogging because I felt journalists, they cannot express themselves through the newspapers. So I have been studying online journalism in, in Stockholm University, journalism, media and communication department. So I felt like so there is no editor, no gatekeeper over my head. I can write whatever I, I, I want to write. And I really got through, um, lots of support from my sources, from my friends. And uh, I, I have collected as, uh, many sensitive information that my editors didn't want it to publish, and uh, I put it in the blog. Inte på allvar, nej. Jag tror jag skrev en konsertrecension för jättelänge sedan som någon varje och sa att han skulle slå mig på käften för, men det var liksom mer så. Jag tog jag inte på så stort allvar. Men, men aldrig liksom så att jag blev hotad av en myndighetsperson eller sånt. Uh, it was a couple of uh, times they have been threatening me and they uh, came to me and they showed me some bullets. They asked me, do you know what is this? I didn't care. I didn't stop my writing. I continued my writing and they decided to shot me or kill me. I have been informed like they are planning to kill me or something like that. I was sitting there when they came. I stand up and that guy was screaming at me and pointed his uh, barrel of the revolver like in my chest here. And they, I have been looking at them in a way like uh, so that they don't show and finally he, he because of i don't know why because of that look or something happened in his head or he was scared to shot uh, he, he down his uh, guns bear and he shot in my leg instead It's uh, my responsibilities. I mean, why shouldn't I write? If I have the ability to write, everybody uh, speak uh, Swedish, but uh, not everybody can write. If you have the ability to write, why don't you write? Why why shouldn't you write? I mean, and um, it's not that you have to be called as a journalist if you can write. Everybody can write, like, but like, it doesn't need to be a journalist to write or if you want to write you can write Vi har ju en rätt så lång tradition eller en väldigt lång tradition av 
den här typen av yttrandefrihetslagstiftning. Den är från 1766, kollar jag precis upp tryckfrihetsförordningen. Så det är ju en del av den, så att säga, det, det liberala demokratiska arvet som är ändå förhållandevis starkt i Sverige jämfört med många andra länder. Många länder har ju ingen tradition av fri press, ingen tradition av formell demokrati. Så det här tar ju tid att utvecklas, det är ingenting som man kan införa över en natt så att säga. Så det är ganska lätt att slå oss för bröstet och säga vad duktiga vi är, men å andra sidan måste man ju se till att det här är någonting som har också tagit väldigt lång tid för Sverige att nå fram till. Sweden and Bangladesh are two different country, two different pole. Uh, I mean it's um, two different way of uh, democratic system. Sweden is uh, uh, having its own tradition of having a democratic government. It's a social welfare state. Bangladesh, it, it's a um, very new country, like a baby, newborn democracy. You have to go through the democratic values the law and order situation that has to be improved uh, and uh, uh, stop this extrajudicial killing that I am campaigning personally for. I mean, how does it feel like when a person, if you can think of yourself like you are blindfolded, your hands are tied backside, then you are going, uh, to, you are being taken somewhere else to be executed. You listen, the weapon is being loaded. Any second you might receive a bullet in your chest or in your head. Can you imagine that? People are being in that situation. People are being going through this situation. 1800 people died through this. And how come? I don't know. That has to be stopped.